。暑假期间，由于我在学校旁边实习，所以就没回家。跟我一块实习的还有隔壁寝室的大壮，我俩都住在学校寝室。只不过我住 707， 他住我隔壁。除我俩外，整栋寝室楼没了别人。原本一切都好好的，可就在7月14这晚，一件极其诡异的事却发生了。这晚我由于睡前喝了很多茶，所以很久才进入睡眠，但睡得并不熟。凌晨时分。我忽然听到走廊传来踏踏的脚步声，迷糊中我听到那声音走到我门口停了下，然后又走了，接着就在门口旁不停的走来走去，非常吵闹。但迫于疲惫，我也没想太多，以为是大壮半夜在门口抽烟，接着就继续睡了。可谁知第二天我刚出寝室门，大壮就肿着熊猫眼向我走来，我就顺便问了下他昨晚的事。大壮，你昨晚半夜咋回事？不睡觉，老在门口走啥呢？你吵到我了，知道吗？可大壮听后，脸色却忽然煞白。我正想过来问你呢，以为是你半夜在门外走动，吵得我没法睡觉。那奇怪了，既然咱俩都没走，昨晚门外那东西会是谁呢？当晚，大壮迅速来了我寝室，死活都要跟我挤在一张床。躺下后，我俩很久都没睡着，一直在等那声音响起。等到半夜零点时，那脚步声果然又响起了。我和大壮顿时吓得满头大汗，但出于好奇，还是来到门口。我努力的透过门缝向外望去，只见门外有个身着连衣裙的女孩，看着妆很明显不是我们学校的。更诡异的是，她的脸上竟然没有任何五官，像一张白纸一般。我顿时吓得动弹不得，浑身颤抖。大壮见我不对劲，就问道：“怎么了，小仙？”你看到什么了？我看到一个女孩，可她的脸怎么了？很可怕，可怕，是不是跟我这样？听完大壮奇怪的言语，啊、我纳闷的转过头看了下大壮，可刚转过来，我却被吓到了。只见眼前的大壮面部跟门外那女生一样，都没有五官，宛如一面平静。嗯、这天，好基友阿杰刚买了台笔记本，我俩就一起看起了电影《鬼来电》。正当我俩看得冷汗直冒时，二狗忽然走了过来，并说道：“你们在看鬼来电啊？”“对呀、啊，其实据说真的有鬼来电这个传闻呢。”“二狗，你少在这装神弄鬼！”“真的，没骗你们。如果拨打了这个号码，晚上11点和12点之间，那个号码就会回给你。第一次是听到女人的尖叫声，第二次是听到婴儿的哭声，第三次是听到一个小女孩的求救声，随后就听到尖叫。第四次手机里会出现自己死后的图片。”不过最好别轻易尝试，搞不好会丢掉性命。别扯淡了，都快二十二世纪了，怎么可能有这种事？我现在就打下这电话，戳穿你的谎言！别，千万别打！尽管二狗不停阻止，但不信邪的阿杰还是打了过去。对不起，你所拨打的号码是空号，请查实后再拨。看吧，就知道你在胡扯。之后，二狗没有说话，只是叹了口气离开了。晚上，我和阿杰回到出租屋，正准备睡觉，突然阿杰手机来了电话。阿杰一看，正是白天拨打的那个鬼号码，并且现在的时间正是深夜十一点。阿杰没在意太多，直接接通，只听得电话那头传来了女人的哭泣声，然后突然尖叫了一声。阿杰吓得手机扔去了一边。这时，我和阿杰顿时害怕了起来。接着，那电话再次响来，阿杰颤颤巍巍的走过去，打开免提。只听得那边传来婴儿哭泣的声音。阿杰，看来这二狗没骗咱们，你白天就不该打这个电话的。现在说这个有什么用？我手机关机好了，看他怎么再打来。说着，阿杰就把手机关了机。可没过多久，手机再次来电。此时，我和阿杰早已吓得颤抖着抱在一块，谁也不敢去碰那手机。接着，手机里传来小女孩呼救的声音，紧接着又传来了女人哭床的笑声。我俩几乎完全崩溃。小仙，我看一直这样也不是办法，咱们干脆把这手机扔出去好了。说着，阿杰就朝手机走去。还没等阿杰过去，那手机再次响起。阿杰看了下，忽然吓得叫了出来。我也赶忙走过去，只见这次那鬼号码发来了一张照片，那上面的我和阿杰已经躺在床上死了过去。还有一条消息说，我就在你们身后。不信回头看看，顿时我俩被吓得胆战心惊。阿杰一把抓起手机，扔出了窗外，接着就一起扎进了被子里，索性平安的度过了这晚。之后，我俩就再也不敢轻易尝试这些事了。
。最近，学校后面的围墙有一个诡异的传闻，据说多年前有个学长从这翻出去，可不小心摔在了地上，直接失去了性命。奇怪的是，从那后，每当深夜，总会有学生看到他摔死的这堵墙上有黑影在这摇晃。这晚，由于给阿杰庆生，我们一直吃饭聊天到很晚，聊着聊着。就聊到了这件事。据说这堵墙可不止看见黑影那么简单，还有更可怕的传闻呢。啊，什么传闻？在半夜十二点时，你去摸一下这堵墙，摸了之后必须马上回头就跑，如果跑得慢，就会被那学长的灵魂抓住。二狗，虽然我知道你是在胡扯，但要不咱们现在去试试？要是真被鬼抓住，我以后跟你姓。这可是你说的。于是我们二话没说，直接去了这围墙旁，来到距离这围墙不到五百米的地方。我们清楚的看到，这上面并没有什么黑影。我就说嘛，什么这传闻、那传闻的，统统都是骗人的。别急嘛，精彩的还在后头呢。就在我们来到距离这围墙不到十米的地方，忽然听到了几声咳嗽声。我们四处张望，周围一片寂静，压根除了我仨没别人。奇怪了，刚刚是谁咳嗽的？我觉得应该是咱们都出现了幻听吧。接着，我们就来到这围墙边，一鼓作气，三人一起摸了下围墙。之后赶紧转身跑，可正当我跑了不到二十米时，我忽然感觉腿像是灌了铅一样，冻得抬不起来，一下子倒在了地上，顿时我恐慌极了。此时像是梦魇一般，我连话也说不出。正当我抬头准备叫阿杰时，忽然恐怖的一幕发生了。只见在我正前方不远处，有一个黑影漂浮在半空中。正当我不知所措时，忽然身后有人拍了一下，我赶忙转头一看。原来是阿杰和二狗，怎么了，小仙？我没有理会阿杰，继续看着前面的那个黑影。阿杰和二狗也朝那黑影望去，顿时我们三人都被这黑影惊呆了。隐约中，我们看到他身着一件校服，脸部极其狰狞，就这样死勾勾的盯着我们。我们三人像是石化了一般，动弹不得。这时，阿杰忽然大声说道：“假的，假的，全是假的，怕什么？”奇怪的是。阿杰说完这句话，我们三人一下子有了力量，赶紧转身大跑着离开了这里，安全的逃回了宿舍。从这以后，我们就再也不敢玩这种诡异的小游戏。在我们学校寝室到教室的路上，有一段十几米长的高坡路。就在这天，我下课后回寝室经过这里时，忽然听到背后传来声音：“快跳！”顿时，我就不由自主的往前跳了下。待我回过头后，奇怪的是。身后却没有任何人，我又环视了下四周，依然没有任何人。瞬间，我心里吓得猛一颤，就赶忙回了寝室。回到寝室后，我就把这件事告诉了好基友阿杰，但阿杰听后却完全不信：“你出现幻听了吧，小仙？这世上哪有鬼，都是自己吓自己罢了。”我真没骗你，不信改天你跟我去试试。于是次日白天，阿杰就和我一块来到了那段高坡路。刚走了没几步，我忽然再次听到了那声音，快叫，就不受控制的往前一跳，听见没，阿杰？我就是听到了那声音才不受控制的跳的，胡扯吧！我看你就是故意逗我的，我怀疑你是不是最近没休息好，所以产生了幻听啊？没骗你，真的，听到那声音我就感觉背后有人猛推我一下，非跳不可，要不陪你去医院看下医生吧？于是我就在阿杰的带领下来到了医院。但经过检查，却没有查出任何毛病。就这样之后，我把这事告诉了二狗，可二狗听后却直接叫来了大师。小仙，这位大师乃昆仑山隐逸人士，对于邪门儿的事情，没有他处理不好的。之后，大师就长篇大论的吹了半天，最后却只给我了一个护身符。次日，我就带着那个护身符再次来到高坡路，但依旧听到了那个声音，快叫！我还是不由自主的跳了下。就这样。连续好多天过去了，每当我经过那里时，都能听到那声音。时间长了，我一次跳的比一次远。就这样，在学校运动会时，我理所应当的获得了全校跳远冠军。直到那一天，我像往常一样经过那里，听到那声音后，我轻而易举的跳了好几米远。待我刚站稳，高能预警，投币点赞，厄运退散。突然又听见身后传来了一声轰鸣，我迅速转身看去。只见在我刚刚跳的位置，发现了一个大坑。那大坑很明显就是被什么东西炸开的。若是我没有跳这么远，绝对会受到波及。后来经过专业人员处理，我才了解到，原来这条路下面很多年前曾是地道，里面有很多战士及土雷。但不幸的是。
，后来被鬼子发现，就放水罐和炸弹炸，地道全被毁了，好多战士也都牺牲在了里面。后来人们小心翼翼地将烈士的白骨捧出，在不远处为这几位烈士修建了几座坟墓。等路修好后，当我再次经过那里时，就再也听不到那声快跳了，因为我知道那声快跳是烈士对我拯救的呼唤。开学那天发生的那件事，太让我匪夷所思了。为了尽快适应校园生活，我就提前几天回了学校，来到寝室门口，我就打开了门锁。进去后就把行李先放在宿舍，休息了会儿后，觉得有些无聊，就起身准备去网吧玩会游戏，顺便拿了几个从家乡带来的特产贿赂一下宿管大叔。宿管就很高兴的收下了。在网吧一直玩到晚上七点，我就回了宿舍。可当我准备开宿舍门锁的那一刹那，高能预警，逃避点赞，厄运退散。我忽然想起，宿舍门锁在上学期临近放假时坏掉了，所以假期离校那天，寝室门是没有锁的。后来，最后离校的好基友阿杰告诉我，他找宿管大叔要了一把新锁才锁上的，除了宿管那里的备用钥匙，其他的都在阿杰手上。顿时我就懵住了，那我刚刚是怎么开的门？难不成是之前的钥匙？我就再次准备试下，但无论我怎么样都塞不进去，更别说开门了。我就赶紧给阿杰打起了电话，接通后，电话那头的阿杰却说：“是的，小仙，在我离校那天，我专门给宿管要了把新锁，除了宿管那有把备用钥匙，其他的都在我身上。这样吧，我今晚半夜就到了，你来车站接我。”电话挂断后，我愣在了寝室门口。尽管是九月的天气，但我竟感到了一股寒意袭来。越想就越觉得这件事太可怕了，就赶紧转身去宿管那，准备要下备用钥匙。可来到宿管室窗前，宿管察觉到我后，竟一脸惊讶地看着我：“这位同学，你什么时候进来的？”瞬间我就惊呆了。下午三点多啊，我还贿赂了你几个苹果呢，这就忘了。但宿管接下来的一句话，却让这件事谜团更重了。你胡说吧，我在这坐了一下午了，一个人影都没见着，一个人影都没见着。经过跟宿管的一番辩论后，我早已身心疲惫，就说：“行吧，你说啥都是对的，快给我寝室钥匙吧，我想回寝室歇会儿。”于是拿到钥匙后，我就赶忙回了寝室。回去后躺在床上休息，我一直在想这件事，难不成我得了妄想症，还是说刚刚是幻觉？就这样，到了晚上十一点，我就来到了车站，接到阿杰后就打车回了寝室。进屋后。就问起了阿杰，阿杰，你确定你走的时候把门锁好了？对呀、啊，非常确定，我和宿管一起锁的，宿管还拽了好几下，还夸着新锁质量好呢。听到阿杰的解释，我便更加陷入了自我怀疑。小仙，放假时你说要带你家乡特产苹果给我的，带了吗？带了。可正当我给阿杰拿苹果时，却惊呆了，只见那包装封口还未打开过，难不成我真的进入了平行世界？这晚由于身体不舒服，所以晚上没去上自习，一个人待在宿舍玩着手机。正当我玩的痴迷时，突然原本紧闭的宿舍门被打开了，可门外却没有任何人。我慌忙走出寝室，东张西望了几下，只见空荡荡的走廊只有我自己，顿时我就吓得冷汗直冒。正当我准备进宿舍时，忽然一阵凉风吹过，顿时我恐惧的情绪更加强烈。就赶紧回了寝室，关上门，躺回了床上。就这样没多久就睡着了，直到半夜十二点，忽然寝室传来一声尖叫，把我吵醒。我顺着声音向床下望去，只见好基友阿杰正满脸惊恐地喘着粗气。阿杰啊，我说你大半夜大叫啥呢？刚刚就在刚刚，我看到一个穿着红衣的小男孩坐在我床尾。说罢，我连忙朝阿杰床尾看去，只见床尾那竟真有一个坐痕。并且那痕迹还有些湿湿的，地上也有一滩水。当二狗和丁丁看到这一幕，他俩也惊住了。顿时，我们整个宿舍的气氛变得紧张了起来。阿杰接着就把刚刚的详细经过告诉了我们。原来，刚刚睡觉时，阿杰顿时觉得有些冷，就想把被子往上拉一些，可无论他怎么拉都拉不动，顿时就感觉很纳闷。高能预警，逃避点赞，厄运退散。他就睡眼惺忪地看了下床尾。可看到后，却吓得失声大叫了出来。只见床尾正坐着一个身着红衣的小男孩，并且浑身湿漉漉的，面容极为诡异。
。听阿杰讲完，又联想到刚刚我独自在宿舍时发生的一幕，顿时害怕起来。就这样，之后这事再也没有发生过。直到这天，我在外面逛街，经过一个算命的小摊子时，突然那算命的女人叫住了我：“小伙子。”我看你面色不佳，是不是最近遇到了些怪异之事？听后，我就饶有兴趣的走了过去。他二话没说，直接拿起我的手，接着说道：“看来要趁早搬离现在住的寝室啊，里面有水鬼作怪。”什么水鬼？是啊，这水鬼原本是很多年前也住在你们寝室，只不过后来暑假时在水边游玩不慎坠河，但他死后的灵魂仍旧经常回到这寝室。听到这算命人的话，我不禁的打了个寒战。之后就搬离了这寝室。那晚寝室外的敲门声太诡异了。这晚深夜，我和好基友阿杰从酒吧嗨皮结束，就准备回寝室。由于此时正值隆冬，返校途中寒风甚是刺骨，冻得阿杰我俩直打哆嗦。终于来到了寝室楼，但奇怪的是，寝室楼竟然比室外还要寒冷。一进楼道就感觉又冷了一个度。就这样，我俩顶着寒冷爬着楼梯。可当我们走到四楼拐角时，突然看到有两个同学在这坐着打牌。更离谱的是，他俩还光着膀子。我和阿杰见状，顿时惊呆了。阿杰忍不住说了句：“牛掰呀、啊，兄弟，服了！”说罢，我俩就继续往上爬。可奇怪的是，当我再次回头看那两人时，他俩好像没有发现我俩似的，头也没回的，依旧在那里打牌。回到寝室后，我和阿杰就回到了各自床上，准备睡觉。可刚躺下，忽然就传来了敲门声。响了两下，忽然不响了。我以为太疲惫听错了，就没多想，准备闭眼睡觉。可这时那敲门声再次响起，并且还一直在敲。但迫于困倦，我也懒得下床，就塞上耳机，假装听不见。正当我忽略掉那声音，准备进入梦乡时，忽然有人猛地拍了我一下，我顿时就被吓醒了。睁眼一看，竟是阿杰。小仙，到底是谁在敲门？你听见没？一直在敲，这大半夜的，光敲门不说话，你不觉得很奇怪吗？是挺奇怪的。不管了，我开门看下，到底是谁。说着，阿杰就去打开了门。可离奇的是，打开门竟然没有人。阿杰甚是困惑的回到了寝室。刚进来，那敲门声再次响起。这时，一旁的冰冰和二狗也被吵醒了。阿杰就把刚刚的离奇事件告诉了他俩。二人听后吓得脸色铁青，接着那敲门声逐渐变成了撞门声。我们寝室四人颤抖着透过门缝向外望去，只见门外并没有任何人，但这撞门声却越来越大，我们吓得紧紧抱在一团。渐渐的，撞门声突然停止了，我们也缓缓松开，准备回到各自床上休息。可正这时，只见门口突然出现了两个裸背男，这这两人不正是刚刚在楼道见到的打牌的哥们吗？他们是怎么进来的？后来这两人竟莫名消失了。很久之后，我们才知道，这两个裸背男在十年前的一个寒冷的冬天，由于玩得太晚，回到学校已经深夜两点。此时寝室楼大门早已锁死，二人在极寒的环境下，身体失温，不断的将衣服脱下，最后冻死在了大门口。从那后。凡是深夜回寝的同学，经常能碰到他们。隔壁无人寝室半夜突然亮灯，背后的原因太诡异了。在我们707寝室旁边的706寝室没有住人，而且从我们入学以来都没见他们被打开过。我们也一直对这个寝室里的一切感到好奇。可诡异的是，这两天晚上我半夜上厕所时，总能看到里面亮着灯，而且更奇怪的是，那灯还忽明忽暗。氛围甚是诡异。这晚，我们寝室刚聊完骚，准备入睡，忽然门外响起了脚步声。只听得那脚步声越来越近，渐渐的走过我们寝室门口，好像停在了706门口。紧接着，就传来了开锁的声音。顿时，我和室友们惊呆了。阿杰就说道：“是谁在开706房门吗？”我听着像奇怪了，这是还是第一次见，我倒要过去看看是谁在开门。说着，阿杰就下床来到706门口，这才发现706寝室果然有人进去了，灯是亮着的。可诡异的是，那灯仍然在闪。阿杰二话没说，直接敲起了门，边敲边说：“里面有人在吗？”可阿杰刚说完，那灯忽然熄灭了，阿杰就扫兴的回了寝室。第二天，我和阿杰就一起去了宿管证，把这件事告诉了宿管。可宿管听后，脸色却瞬间变得惨白。用惊恐的眼神看着我俩，说道。
，你你们真的听到脚步声，看到706寝室灯在闪了吗？是啊，咋了？是不是在午夜12点之后？对对啊，不不可能，这这怎么可能？到底怎么回事啊？你好，好吧，我现在就告诉你。不过你听了可别害怕。接着，宿管就把这件曾经的离奇事件缓缓道来。三年前， 706寝室有一个叫阿辉的女生。学习很刻苦，每天都是半夜12点过才从自习室回来。我们见他这么努力，就特地等他回来后才关宿舍大门。那后来呢？阿慧怎么了？死了？什么？死了？死了！就在三年前冬天，就像昨天那么冷，他也是12点后才回来。那天706的灯坏了，开关漏电，一开灯就被电倒了。最后那面容真的很难看。据说那天706寝室的灯一直在闪烁，但后来我们才知道。宿管这天说的阿慧的故事，都是他编造出来的。其实那房间里藏着他的一些来路不明的东西，所以为了不想让别人发现，他就利用三年前那场意外，特意编造出了这么个谎言。每晚闪烁的灯也是他故意搞的。可就在宿管对我们说谎的当天半夜一点，他就一个人得意洋洋的再次来到706寝室。正当他准备打开门进去时，高能预警，投币点赞，厄运退散。突然，背后传来了一阵诡异的脚步声。宿管赶紧慌张的回过头，谁谁呀、啊？但奇怪的是，身后并没有人。正在这时，他忽然发现室内的灯竟然自己打开了，并且一直在闪烁。<笑>这晚，寝室只有我和阿杰二狗三人。正在我们玩手机时，二狗朝我们走过来说道：“哎，你们听说过吗？咱们自习室有件怪事。”当你一个人在自习室里的时候，如果听见了背后传来脚步声，而你转过头去却什么都没有看见，又或者当你回过头的时候，灯突然的灭了，那就说明你见到鬼了。阿杰听后甚是反感，少在这装神弄鬼了。二狗，你爱咋吹咋吹，我反正是不会相信的。如果真有鬼，你又看不见他，那你怎么证明他的存在呢？那还真有个办法证明鬼的存在呢，就是如果自习室里的灯突然灭了的话，你可以向后面扔一支笔。如果你没有听见笔落地的声音，就说明有一只鬼在你身后。但是切记不要轻易的用这种方法来验证，不然会招来一些不好的东西。最好的方法是当做什么也没有发生的样子就好了。我和阿杰觉得二狗在故意吓唬我们，就没有在意。直到这晚，高能预警，投币点赞，厄运退散。阿杰独自在自习室写作业到很晚才结束，抬头才发现诺大的自习室已经只有他一个人了。他就准备起身离开，可就这时，突然从身后传来了一声踏踏的脚步声。阿杰很是好奇的回头看了下，可身后什么也没有。阿杰顿时感到很疑惑。正在他思考时，自习室的灯忽然全都灭了。此时，阿杰猛地想起了前几天二狗说的自习室传说。难不成二狗说的是真的？罢了，不管是不是真的，我今天试试再说。阿杰就赶紧拿起了笔，准备往身后扔过去。正要扔的时候，忽然响起了声音：“同学，自习室已经熄灯了，你怎么还没走？”阿杰回头一看，原来是保安大叔。“什么嘛，果然不出所料，二狗真的是在吹牛。”之后，阿杰就回了寝室。可第二天中午再次来到自习室时，刚进屋，阿杰忽然就被门口的自习室须知吸引到了。只见上面清楚的写着：“为鼓励大家多学习。”全校自习室提供全天24小时供电亮灯，不关门。此时阿杰也忽然想到，学校也没有什么保安会晚上巡逻，顿时就觉得事情不对，就转身回了寝室。来到寝室后，就把这事告诉了二狗。那你昨晚向身后扔笔了吗？没有，后来听到那保安声音就没扔。也许那保安就是自习室里的，变了，说不定。这件怪事发生在我的好基友阿杰做保安时。这晚十点多，阿杰正准备关闭图书馆，可走到四楼自习室旁，突然有个女孩从房间里走出来，并问道：“现在外面下雨吗？”阿杰想了下，最近几天都是大太阳，压根没下过雨，顿时就感到很纳闷：下什么雨？又不是雨季，哪来的雨？同学，图书馆要关门了，快收拾下离开吧。说罢，阿杰忽然发现那女生竟不见了。阿杰以为是那女生去收拾东西了，就没多想，直接来到大门口等那女生离开。可等了半个小时，还没见那女生出来。阿杰就上四楼看了下，可来到四楼后，却发现自习室门已经锁上。奇怪了，这妹子去哪了呢？该不会去厕所了吧？于是阿杰就来到女厕门口。
，只见门口正放着一把黑色的长伞。联想到那女生之前问有没有下雨，阿杰心想这伞肯定是那女生的，就喊道：“哦、同学，马上关门了，你速度点啊！”可厕所内却没有任何应答。阿杰就又喊了一声，可仍旧没人回答。阿杰顿时觉得很奇怪，但他又不便进女厕，就只好说道：“同学，那我去大门口等你，你快点啊！”阿杰此时心里已经发起了毛，就匆忙的跑到大门口。可下来后又等了十几分钟，仍没等到那女生，就赶紧联系了学校保卫处。保卫处派来了两人，就和阿杰一同去了四楼厕所。可来到厕所门口，才发现那把伞已经不见了。阿杰当场就愣住了。保卫处两人立马进去寻找了下，但也没找到人。出来后发现阿杰惊恐的表情，就问起了情况。阿杰就把刚刚那把伞不见的事情告诉了二人，但两人听到后一句认为阿杰是看花眼了。在阿杰的要求下，三人还是去调了下监控。可诡异的是，监控画面显示，当时四楼自习室旁只有阿杰一人望着门口，在那里自言自语。看到这里，阿杰和保卫处两人都害怕了起来。就赶忙锁上了图书馆大门，赶紧离开了这。之后，阿杰就辞掉了这份保安工作。离开时，保卫处并再三叮嘱，不让阿杰给别人说起这件事。可终于在后来某天上网时，阿杰才从学校论坛上看到了一个关于图书馆四楼女生跳楼自杀的事件。刚好是在梅雨季节，自杀的原因也是众说纷纭。但毕竟这么多年过去了。一切都已物是人非，谁又会知道他曾来过这个世上？我和好基友阿杰由于放假没事干，所以申请留校，成为了看护宿舍的志愿者。放假的第一天，我俩就在传达室用喊话机询问每个寝室的离校情况。询问了很多寝室都已经离校，可当我们询问到320寝室时，却忽然听到寝室内有一男一女正在窃窃私语的说悄悄话，怎么回事？男寝室竟然有女生进来了，说着，我俩就来到了320寝室门口。可当我们推开门，却傻眼了，只见寝室内空无一人，而且房间早已清理的干干净净，也不像有人的样子。阿杰，该不会是咱们听错寝室了吧？这看上去也不像是有人呢、啊，应该不会听错。要不这样，小仙，你现在去传达室，我说下话，你若是听到，那就证明刚刚那声音就是从这寝室发出的。于是我就来到了传达室。阿杰说了下话，我的确清楚的听到了，很明显，刚才那声音确实是从这寝室发出的。顿时我就感到了丝丝诡异的气氛，就让阿杰赶紧下来。可奇怪的是，阿杰走出那寝室，锁上门后，那男女窃窃私语的对话声再次响起。顿时我和阿杰都感到不寒而栗。阿杰就慌忙问道：“是谁？到底是谁在说话？”这时，喊话机突然传来咕嘟咕嘟的喝水声，之后就再也没了声音。我和阿杰尽管被吓得早已心惊胆战，但出于敬业心理，还是认真的把寝室楼每个房间都搜查了一遍。但奇怪的是，没有找出一个学生。直到后来，我们在检查寝室楼右上岸时，才发现原来在320寝室里，几年前有一对小情侣在放假期间，趁宿管不注意，偷偷住了进来。但由于某天男生抑郁症发作，就强制让女朋友喝了毒药，随后自己也服毒自尽。最近，每当半夜，我总会梦到一个披头散发的女子在水中一直拽着我的脚，每次我都会被吓得突然惊醒。渐渐的，我越来越害怕睡觉。这晚，我独自一人去了自习室，准备在这学习到半夜再回去。来到这，只见早已人满为患，我就只能选了一个角落坐了下来，看着书。时间不知不觉就过去了，直到晚上十一点，在第一排还坐着一个女学生，在那埋着头看书。直到十一点半，我早已困得睁不开眼，可那女生还在那埋着头读书。我盯着她看了很久，只见她一动没动。难不成他睡着了？接着我就使劲儿的把书摔在桌子上，声音非常大，可那女生没听见似的，还是一动没动。顿时我就很纳闷，就喊了一声：“你好，同学，寝室大门就要关了，你还不走吗？”刚说罢，那女生就缓缓站了起来。正当她转头要看我的时候，教室灯突然熄灭了，顿时眼前一片漆黑，什么也看不见了。我就慌忙走向开关那里，准备开下灯。
，可还没等我走过去，灯忽然又亮了过来。这时我才松了一口气。可当我转过身，可怕的一幕就发生了。只见刚刚前排的那女生不见了，偌大的自习室只有我一个人。顿时我就觉得细思极恐，就慌忙冲向门口。可这时我才发现，教室门早已被紧紧锁死。慌乱中，我使劲的摇晃着门，边晃边大喊：“喂，有人吗？”快给我开开门！可我就这样拍打了好几分钟，门外仍然一个人也没有。这时我急中生智，赶紧掏出手机给室友打电话。可偏偏这时候手机竟然关机了，学校零点的钟声就在这时候响起，钥匙灯再次熄灭。顿时我万念俱灭，只好回到位子上趴下，准备在这自习室度过一晚。刚坐下没多久，突然有一双手拍到了我肩膀上，我猛地转身，可诡异的是身后空无一人。我顿时害怕极了，就大声吼了出来：“是谁？快出来，出来！”尽管我这样持续的大喊着，可教室里仍然没人出来。就当我打算放弃坐下时，忽然听到有人说道：“是我，你不记得我了吗？”只听得这声音里夹杂着一丝阴冷。听后我禁不住毛骨悚然，这声音跟梦里那女子声音几乎一模一样。到底是谁？快出来！渐渐的，在我眼前，突然出现了一团模糊的影子。那影子越来越清晰，慢慢的形成一个人。只见那人披头散发，跟我梦到的那女子一模一样。你究竟是人是鬼？你不记得我了吗？我不是人，我是鬼。我怎么可能会认识鬼？难道你不记得我了吗？看来你还是把我忘记了。我是小倩啊，七年前。我们是关系很好的同桌，可是，在某个周末，我们班集体去玩水上漂流，我们俩不慎落水，刚好当时我力气比你大，就把你拖上岸了，我却落水被淹死了。突然，我恍然大悟，依稀记得七年前某天我在医院醒来，发现自己失忆，之前的记忆全不记得。过几天我就要投胎了，所以来找你，想告诉你，希望你能帮我照顾我的父母。之后我就答应了他，他也永远消失在了这黑夜中。好基友阿杰因为讲鬼故事，险些丢掉性命。最近阿杰由于沉迷上了看灵异小说，所以常常想给我们讲鬼故事。这晚阿杰的兴致又来了。嘿，你们听说过没？咱们这个宿舍楼以前死过人，真的假的？你可别吓我们，阿杰，我这也是听学长说的，不知真假，但背后的故事很刺激哦。杰哥，要不咱还是说点别的吧？我可不想晚上做噩梦。切，一群怂货，区区一个鬼故事就吓成这样。可这时，一旁玩手机的二狗就有些生气了。阿杰，我劝你大晚上最好不要讲这种事，否则后果你承担不起。看把你迷信的吧，二狗，说的好像你很懂一样。再说了，你不愿意听，可以戴耳机啊。无奈的二狗只好戴上了耳机。阿杰看我和丁丁不是很反感，就滔滔不绝的讲起了鬼故事，等他讲完。我俩早已被吓得汗毛竖起。那晚我几乎没闭眼，总觉得走廊有人在来回走动，但我却把头蒙在被子里一整晚，哪怕大汗淋漓也不敢探出头来。等第二天去教室的路上，我就问起了阿杰：“阿杰，你昨晚有没有听到走廊的脚步声？”但阿杰只是对我嘲笑的说道：“什么脚步声？哦，你该不会是被我讲的鬼故事吓破胆了吧？”<笑>顿时，我感觉颜面尽失。同时，也对昨晚听到的声音产生质疑，对自己安慰道：“那应该是我的幻听。”上完课回到寝室后，见丁丁也在寝室，就对他吐槽起了昨晚的幻听。丁丁，昨晚我产生幻听了，老是听到走廊有脚步声，真是把我吓得半死。但丁丁听后却惊恐的看着我，半天后才蹦出一句话：“你不是幻听，我也听到了。”听了丁丁的话，我顿时愣住了，只感觉头皮一阵发麻。心想今晚一定不能在寝室睡了。正当这时，阿杰忽然走进了寝室，我慌忙把丁丁也听到那声音这件事告诉了阿杰，但阿杰却丝毫没有感到惊讶，还拍了拍胸脯说道：“没事，不用担心，今晚我保证让你俩睡得像死人一样。”我和丁丁很是疑惑，完全搞不懂阿杰葫芦里卖的什么药，但一旁的二狗却一脸凝重，好像有什么心事一般。晚上上完课回到寝室，眼看要熄灯了。但阿杰却还没有回来。我和丁丁深刻认识到，这件事肯定不简单。正当这时，寝室门忽然被猛地推开，只见阿杰提着饮料和花生米，二话没说就把它递给我：“来，把这个喝下去，保你晚上睡得踏实。”说着。
我们寝室四人不自觉的就摆起了宴席，边吃花生米边喝饮料，甚是欢畅。渐渐的，平时不怎么爱说话的二狗话匣子也被打开了。阿姐，昨晚我就跟你说，晚上不要讲那些东西，你非不听。你看现在惹上不干净的东西了吧？你听谁说的？这歪门邪道，净整些这无稽之谈。但二狗听到后非常愤怒，猛地站了起来。无稽之谈，老子亲眼见过。你以为就你胆子大吗？我以前比你胆大多了，半夜去坟地躺一晚上，你敢吗？死人的祭品你敢吃吗？我敢！听了二狗的话，阿杰再也没敢吭声。我和丁丁九也醒了一半，我们三个惊异的看着二狗。二狗继续说着，在我们村，我胆子数一数二的大。从小到大，我就不知道什么叫害怕。可是自从发生了那件事，我就再也不敢拿死人的事情开玩笑了，或者是还要敬他们三分。具体什么事，能说一下吗？这件事憋在我心里好多年了，既然你想听，那我就吐出来警示你下，省得你以后再招惹这种事。接着，二狗就描述起了那件事。这件事发生在十年前，那时我还在村子上学。有天，我和村里的一伙计打赌，说我敢半夜去坟地睡一晚，他不信，还扬言要赌五十块钱。我当时就答应了。这样吧，为了证明你在半夜去坟地，你第二天你开始要把那个新坟上茶来白条子拿下来，拿来给我看看。好，钱到位。这都不是问题。当晚半夜十二点，我就悄悄地来到了坟地。这个新坟埋的是一个刚死了十天的妇女，据说是因怨气喝农药去世的。刚来到坟地，我就忽然感到一阵阴风吹过，但我并没有害怕，只是觉得很邪乎。明明没起风，那刚刚那阵阴风是怎么回事？顿时心里就开始发毛。可想到那五十块钱，还是硬着头皮坚持下去。我倒吸了一口凉气，赶紧拔起坟头上插的白条子，就立马回头大跑。可是刚跑了几步，我就觉得手里拿着的那东西不对。我低头看了看手里，只见哪是白条子，分明是女人的一撮头发。顿时，我吓得急忙把那头发扔在地上，脑袋里瞬间意识到我遇见鬼了，就也不管那五十块钱，立马朝着村子的方向大跑。可跑了十几分钟后，我又回到了那个坟墓前，顿时就吓得瘫倒在地上。只见坟头上还插着那个白条子，我心跳不断加快，感觉浑身凝固了一般，怎么样也站不起来，周围也是一片死寂，空气仿佛也停止了流动。正当我胸闷快要窒息时，忽然传来了一声吼叫，伴随着吼叫声，我看到有一双发光的眼睛向我扑过来，在它扑向我的一瞬间，生存的欲望促使我把它重重压住它，我就一手遏制住它的喉咙，拳头不断的向它砸去，它也用利爪不断的抓挠着我的身体。嘴里散发着诡异的嘶吼声，渐渐，在我拳头不断攻击下，他的嘶吼声越来越弱，直到停止了嘶吼，我才结束了击打。结束后，我想立马离开这鬼地方，但发现我站不起来，就爬着走，一直往前爬，也不知爬了多久，直到天微微亮时，我终于坚持不下去，晕了过去。直到白天被下地干活的人发现，才把我送回家。后来我才知道，村里的人在发现我的那天早上，也发现了那坟墓前有只死野猫。而且体型非常大，头帽子被我半夜打的稀巴烂。有人说那是鬼猫，专门吃死人肉长大的。这一只至少长了五六十年了，被我打死也算是为民除害。最后还请大师来我家给我驱除恶鬼。在这之后，我才慢慢身体好了起来。从那以后，我就再也不敢开死人的玩笑了。说到这，二狗突然转过身，朝西南方深深的鞠了一躬。当晚，我出于喝醉的原因，睡得非常死，没有听到走廊的声音。可第二天。还在梦中的我就被一阵烟雾呛醒，我起身一看，发现二狗竟在寝室门口烧起了纸钱。此时阿杰和丁丁也醒了过来，我们三个都没说话，呆呆的看着二狗做完了这个仪式。做完后，二狗忽然说道：“昨晚他又来找我们了。”听完后，我和阿杰、丁丁三人顿时面露惊恐，不知道说什么好。他只是想来取点东西，你们不用担心。取东西？取什么东西？二狗并没有回答，而是弯腰拿起剩下的纸钱，随后往空中一抛。我们三个一脸懵逼。可随后发生的一幕彻底将我们震惊了。只见二狗抛向空中的纸钱，纷纷消失不见了。到底是真的消失，还是被什么看不到的东西拿走了？我们无从得知。最后，二狗只告诉我们，让我们以后不要再聊关于死人的话题。我们一直谨记着。之后。寝室里就再也没发生过什么诡异的事情。大学时，我的机智救了三个女同学。那天，我和阿花、阿美、阿娟一起在火车站准备打车回学校。
，但由于当时已经凌晨三点了，所以出租车尤其的少。可正当我们发愁打不到车时，忽然一辆出租车停在了我们面前。奇怪的是，这辆出租的招牌有点别具一格。只见司机打开车窗后，打量了一下我身后的三个女同学，就笑眯眯的说道：“几位，打车吗？很便宜哦。”听到便宜后，我就问了句：“有多便宜？我们要去沙雕科技学院，多少钱？”三十就行了。我一听三十，顿时惊住了。平时从火车站打车到学校都要七八十，这三更半夜竟然只要三十。还没等我缓过神，就看到我那三位女同学已经上了车。喂，还上吗？不上我就拉着这仨美女先走了。尽管我很疑惑，但还是上了车。上车后，只听得司机把车内音响开的声音很大，并且拿起了对讲机跟电话那头的说着方言：“高能预警，投币点赞，厄运退散。”你在哪？赶紧起来吧，我给你升级个鸡皮疙瘩去了。虽然当地方言很难懂，但作为在这个城市生活了三年的我，还是能听得懂一些的。很显然，司机早已盯上了后座的三个女同学。可我回头看他们时，只见他们三人早已呼呼的睡着了。我就叫醒了他们。阿花醒来后，忽然问了句：“小仙，我好饿啊，有吃的没？”可阿花刚说完，司机就拿出了一个面包，笑嘻嘻的递给了阿花。我慌忙把面包跟阿花抢过来。阿花，我这个自热火锅更好吃，吃这个吧。哎呦，小仙，你真是个好人，谢谢了。我看了看车窗外，不知什么时候，司机已经把我们带到了一个荒野里。我觉得事情越来越不妙，就要求司机停车，借口去上个厕所。可还没等司机回话，后座的阿美就吐槽了：“小仙啊，你真是懒人屎尿多，等到了学校你再去上呗。”别耽误大家的时间，好不好？小伙子再忍忍，这就到了。车开着开着，就来到了一片早市，做生意的人还挺多。我意识到此时不下车，可能真的要出事了，就强烈要求司机停车。师傅，停一下吧，我真的憋不住了。小伙子，这满大街的都是人，你去哪上厕所啊？再等等，前面有个地方有厕所，我带你过去。可还没等司机说完，后座的阿花忽然说了句：“司机，我也要上厕所，刚刚吃太多了，不好意思。”于是司机就很无奈的停下了车。我们下车后，就拿着行李走着。我把刚刚司机对讲机说的话全部告诉了他们三个，他们听后都觉得细思极恐。然后我们又找了个当地的老头三轮车，问了下回学校要多久。老头的一番话把我们惊呆了。这里啊，离你们学校有八十公里，打车至少得一两百。来，坐我三轮吧，只要你们五十块钱。我们听后震惊住了，原来司机压根没有把我们往学校方向拉，明目张胆的要拐卖我们。于是我们就坐三轮回了学校。之后，这三位女同学对我的态度有了很大的改观。宿舍卫生间发生的那件事太可怕了，我们的宿舍楼每层只有一个卫生间。其中，我每次上厕所最喜欢的就是最靠窗的那个坑位。但这天晚上，我来到厕所后，正想进去，却忽然发现有个大叔蹲在里面，并且门还是半开的。于是，我就选择了旁边的那个。等我上完后洗手时，忽然发现洗手台有个男生正在洗手。这男生虽然跟我不同寝，但在这宿舍楼却经常看到他。每次见面都会互相打个招呼，可接下来一件奇怪的事就发生了。高能预警，投币点赞，厄运退散。只见洗完手的他，推开靠窗的那个坑位的门，走了进去。顿时我就很疑惑，明明刚刚我出来时，那个坑位的大叔还没有出来，但这哥们却直接推门进去。难不成刚刚那坑位里的不是人？越想越害怕的我，就慌忙的离开了厕所，回到寝室。可第二天晚上上厕所时，恐怖的又发生了。我刚走进厕所，就再次看到了靠窗那个坑位里有人。走进后发现，那门还是半开的，里面的人依旧是昨天那位大叔。更为诡异的是，他忽然抬起头，看着我阴笑。大半夜的，我联想到昨晚的事情，直接吓得尖叫着跑出了厕所。刚出来，就在走廊碰到了那个男生，他见我一脸惊恐，就问我怎么了。有。有鬼啊！你千万别去靠窗那个坑位，那里面有鬼。听到后，只见他也害怕起来。之后的好多天，我再也不敢去寝室厕所了。终于，直到这天。
，我再也绷不住了。这天放学后，好多学生匆匆经过走廊回到寝室，只见那个中年男也在走廊里，但经过他的学生好像都没有注意到他。我顿时吓得魂飞魄散，慌忙逃进寝室。好基友阿杰见我面色惊恐，就前来问我：“小仙，你这是咋了？见鬼了吗？这两天都觉得你不大对。”宿舍楼厕所也不敢上了，快说，到底咋了？阿杰啊，不瞒你说，我刚刚又看见他了。谁呀、啊？兄弟，我整他去！你们看不到的，他只缠上我了。少废话，快带我去看看他。于是我就带着阿杰来到走廊，只见那大叔还在那站着，我就给阿杰指了指那大叔，阿杰却笑了起来。他就他，怎么你也能看到他？他是咱们寝室刚来的保洁。这时我才了解到，原来之前的一切都是我自己吓自己，悬了好久的心终于放了下来，就飞快的跑向了寝室厕所。可刚来到厕所，就看见那个经常跟我打招呼的男生正在洗手台洗手，他又微笑的跟我打了个招呼。可经过他时，却发现了有些不对，转过身忽然发现镜子里压根没有他，只有我自己，但他就站在镜子前呢。顿时恐惧再次袭满了我的全身。室友阿杰半夜看鬼片，真的吓到我了。还记得那是个风雨交加的夜晚，我正在床上睡得正好，却被一阵惊悚的尖叫吵醒了。我往床下一看，还发现阿杰正在拿手机看鬼片，声音外放非常大。但考虑到室友之间的和谐，就没有说他。顺便下床去上了个厕所。可正当我蹲坑爽快排泄时，突然，一道闪电划破长空，顿时厕所被照得一片通明。突然，我就发现厕所角落里好像有个人蹲在那里。还没等我看仔细，一声炸雷突然响起，吓得我浑身发毛。这一下子也搞得我没了使意。高能预警，投币点赞，厄运退散。就起身去看了下厕所角落，奇怪的是，走进后发现那里并没有人，整个厕所只有我自己。我越想越害怕，就赶紧回了宿舍，躺回床上。可刚躺下，还没暖热被窝，就被床下阿杰鬼片的声音再次吓到，实在无法容忍了，就对阿杰说：“阿杰，你能不能把声音关小点？这样会影响我休息的。”可谁曾想，他却回了句：“看鬼片，声音小还有啥意思？要是妨碍了你睡觉，你滚外面去睡好了。”听到阿杰狂妄的口气，我再也忍受不了，就下床教训了他一番。被我教训后，阿杰才老老实实把鬼片关了。可能正是因为这件事，才导致了半夜时恐怖的一幕。半夜时，我再次醒来，但醒来后却发现自己身处厕所里，而且浑身动弹不得。忽然，我再次发现厕所角落里那个人，只见那人缓缓站了起来。转过身向我走来，此时又一阵闪电划破了夜空，我清清楚楚看到了那人，正是阿杰。他脸上露出了从未有过的诡异面容，而且嘴里还散发着鬼片里鬼的叫声。我害怕极了，但怎么样都动不了。眼看着他向我步步逼近，我就大叫了起来。突然，我醒来了，才发现那是场梦。为了不再做噩梦，我就坐起身子，缓解下状态。可坐起后却真的被吓到了。只见阿杰正坐在我床尾，诡异的看着我，我便使劲的摇晃了他几下。这时他才醒了过来。奇怪的是，他却一句话没说的回到了自己床上去睡觉了。第二天问他，他却完全不记得昨晚发生的事情。我的好基友阿杰因为失恋，害我们做了这件疯狂的事，现在想起来太可怕了。这天晚上。我和其他两个室友在寝室讨论学校实验楼后的小树林灵异传说时，阿杰忽然破门而入。只见阿杰脸色阴沉：“杰哥，跟学妹表白怎样？成了没？成个好人卡已经到手了。好兄弟，别灰心，他失去你是他没眼光。放心，他会后悔的。听你们刚才在聊学校实验楼后的小树林，对呀、啊，怎么了？要不我们今晚就去看看吧。”我看到底能有什么妖魔鬼怪在那里？出于对阿杰失恋心情的抚慰，我就爽快的答应了。丁丁也答应了，但二狗却有些胆小，就没去。于是我们三人就来到了实验楼后。此时，一轮明月悬挂高空，把整个黑夜照亮，宛如白昼一般。这么大月亮，真是把探险的气氛搞得一点都没了。正说着，我们就来到了林子旁，只见树林极其阴森，隔着好几米远。都感觉到了一股寒气袭来，我们三人不由得打了个冷战，顿时
，我们就感觉很不舒服，站在那待了好久。各位看过电影里一些人的作死之旅吧？我感觉咱们现在像极了，好奇心害死猫啊！我看咱们还是回去吧，非得进去看什么看啊？行行吧，那咱回去。正当我们转身准备回宿舍时，突然，头顶的明月不见了，就连操场的路灯都熄灭了。整个世界仿佛被黑暗笼罩一般，我们摸着黑往回走着。高能预警，投币点赞，厄运退散。干走了十几分钟，我们又走到了这个小树林旁。惨了，我们该不会遇到鬼打墙了吧？怎么又转回来了？我看咱们还是别动了，就待在这，让二狗来接我们好了。于是我就给二狗打起了电话。二狗过来后，终于顺利把我们带回了宿舍。但来到宿舍后，我就突然发现。丁丁没有回来，不对呀、啊，丁丁怎么没有回来？卧槽，还真是，丁丁去哪了？我们要不回去把他找回来吧？可这时二狗的一句话却把我俩惊住了。丁丁不是跟我都没去吗？然后去网吧包夜了？你当我和小仙眼瞎还是咋的？刚刚就是我们仨过去的、啊。对呀、啊，二狗，大半夜的你就别开这种玩笑了，怪吓人的。可第二天清早。丁丁就从网吧回来了，我和阿杰反复问了丁丁好几遍昨晚的事，丁丁却总是坚定地说昨晚根本没和我俩去。那之后，我们寝室好几晚都没有入眠。这件事背后究竟是怎么回事？或许只有等那一天到来才会明了。中学时那天晚上恐怖的上厕所经历，现在想起来都很可怕。那时候我们的宿舍都是没有独卫的，晚上想上厕所都要到离宿舍500米远的公厕去上。可就在这天晚上12点多，我忽然来了使意，就穿起衣服，悄悄走出门，向公厕的方向跑去。由于那时候厕所位置比较偏僻，所以晚上那一片很黑，但我还是能够分得清男厕和女厕的，就进了男厕。进来后，立马得到了释放。可两三分钟后，我忽然听到了女生说话的声音。虽然声音不大，但在这大半夜异常安静的厕所，却显得尤其渗人。这时候，我猛地一转头，忽然看到对面也是蹲坑。忽然我就懵了。我们学校的男厕所蹲坑对面一直都是小便池的，难不成是我进城女厕所了？就慌忙的擦了擦，提起裤子往外走。准备进男厕所再解决剩下的一半，可出来后却傻眼了。高能预警，投币点赞，厄运退散。只见只有我出来的女厕的门，男厕的门不知去哪了。顿时我全身都冒起了冷汗，越想越觉得离谱可怕，就熬了一嗓门，大跑着向宿舍跑去。可跑到半路，忽然感觉肚子里还是有些意犹未尽。实在没办法，就一头钻进了旁边的小树林，蹲下解决剩下的一半。可这时，我脑子里一直在想刚才发生的一幕：莫名消失的男厕所，还有那离奇的女生说话声音。越想越觉得可怕，就慌忙解决了下，擦了擦，提起了裤子，再次大叫了一声。可神奇的是，吼了这一声，感觉没那么害怕了。于是，我忽然产生了一个大胆的想法。就再次跑向厕所一探究竟。快到厕所门口时，我的心跳越来越快。可来到厕所门口后，离奇的事情又发生了。刚刚的消失的男厕所又出现了。顿时我愣住了。但是这时候，我真的非常想进女厕所再看一下，到底刚刚是什么神秘的力量能让男厕所消失？可就在我打算迈进女厕的时候，突然想到了一句话：好奇心害死猫，就赶紧止住了脚步。转身就回了寝室。后来有人告诉我，那晚我很有可能是被什么神秘力量给蒙蔽了双眼，让我只能进他想让我进入的地方。如果当时没及时出来的话，很有可能就永远被困在里面了。好基友阿杰因为半夜吃了阿婆的包子，险些把我也害了。这天半夜十一点，正在熟睡的我忽然被人叫醒，抬头一看，才发现是好基友阿杰。小仙，快起来了！你忘了白天约定好的晚上去网吧打排位赛了吗？出于之前的约定，我就强忍着困倦，跟阿杰走出了宿舍。我俩悄悄地来到了寂静的校园，周围一片漆黑，只有学校大门口还亮着两盏路灯。我们就朝大门口走去，准备出校园。可走了没几步，忽然就看到前面有个黑影正慢慢向我们移动。随着黑影逐渐靠近，终于看清了他的样子。原来是一位老婆婆，手里还提着一个篮子，篮子里不知装的什么东西。走近后，对我俩说道：“小伙子，买个包子吃吧。”顿时，我惊奇的发现
。那老婆婆满脸皱纹，并且样子极为诡异。可还没等我反应过来，阿杰就走上前去，并且走路的样子非常奇怪。我正要叫住阿杰，可嘴巴却张不开，眼巴巴看着他从那婆婆手中买了两个包子。之后，那婆婆就莫名消失不见了。阿杰却没发现似的，大口的吃着刚买的包子，似乎在吃山珍海味一般。小仙，你也来一个吧，超好吃的！看着阿杰递过来的包子，我不知为何竟感到一阵肚子剧疼，胃里也恶心起来，就对阿杰说道：“阿杰，我们还是回寝室吧，我身体有些不舒服，今晚就别去了吧。”但阿杰却一脸嫌弃的样子，心胆小鬼。说罢，阿杰就转身头也不回的朝校门外走去。肚子疼痛难耐的，我只好一个人走回寝室。第二天一早，我往床下一看，发现阿杰还没回来，以为他去上课了。可来到教室也没有发现阿杰的身影，顿时就很纳闷。就这样，直到晚自习后，我仍未见到阿杰，越想越觉得离谱，就失去了困意，在自习室多待了会儿。但刚到十点，自习室灯忽然熄灭了，顿时我就很奇怪，正常熄灯时间是十一点。难不成是停电了？我就摸着黑准备走回宿舍，可刚出自习室就看到不远处有个人走来，仔细一看，正是昨晚那个卖包子的阿婆。她走到我面前说道：“小伙子，买个包子吃吧。”我很是疑惑，就问起了他：“阿婆，您为什么这么晚才出来卖包子啊？”“因为白天学校人太多了，只能晚上出来卖。”尽管他的回答很奇怪，但我肚子偏偏在这时候饿了。就没忍住买了两个，老婆婆随即露出诡异的笑容。买完后，我就准备吃包子，可掰开一看，竟发现里面有根香肠，高能预警，投币点赞，厄运退散，但又好像比香肠硬很多。仔细看才发现，那根就是香肠，是人的手指。难道这是阿杰的手指？顿时我大脑一片混乱，就慌忙扔掉了包子，大叫着跑向宿舍。可来到宿舍门口后，却怎么也推不开门。正这时，只见那阿婆嘴笑着笑着，身后还跟着阿杰。隔壁寝室二号床铺的大壮无缘无故的被卫生纸勒死了，直到早上起床后才被室友发现。但奇怪的是，他的颈部并没有勒痕。这件事轰动了整个学校，隔壁的我们寝室更是提心吊胆。这晚，我们寝室四人都在议论这件事。一定是鬼干的，正常人怎么会被卫生纸勒死？但无神论者的阿杰却反驳：“我看大壮指不定做了啥噩梦，在梦里被吓死的。卫生纸只是巧合而已。”完了，我还欠大壮一顿饭。你们说他会不会来找我讨债啊？说不定他今晚就来找你了。大壮是二号床，你也是二号床，要来找也是找你啊！切，无稽之谈，不说了，睡觉去了。时间来到半夜。寂静的寝室里忽然传来一阵扑通声响，我们慌忙开灯看了下，竟然是阿杰从二号床铺掉了下去，趴在地上一动不动，并且脖子上还缠着一圈卫生纸。顿时，我们联想到隔壁寝室被勒死的二狗，不由得害怕起来。下床后，我们轻轻推了几下阿杰，但阿杰却毫无反应，就把他抬回床上，人工呼吸了几下后，阿杰终于醒了过来。阿杰醒来后，眼神惊恐地瞪着说：“小仙，我见鬼了，好可怕！别怕，好兄弟，你细说。我刚刚睡得正好，忽然有一个学姐向我走来，并且她是漂浮着过来的。过来后，她就说要勒死我。我问她为什么，她说整个南寝二号床铺的所有男生都要死，因为她就是因为她男友出轨才殉情的。她男友正是二号床铺的。那那后来怎么样了？”然后，然后我想跑，但是跑不动。那学姐就抡起一卷卫生纸，不停的往我脖子上缠绕，我呼吸越来越困难。后来就啥也不知道了。说到这，我们寝室四人惊恐的互相对视着。为了缓解这紧张的气氛，我不知为何就说了句：“都是做梦，别太在意。”正所谓日有所思，夜有所梦嘛。可正这时，忽然门外传来敲门声，高能预警，投币点赞，厄运退散。我们向寝室外望去，只见是一个学姐模样的人，诡异的看着我们。再次见到他的那一刻，我真的泪奔了。我叫小仙，最近刚入职了一所学校，成为了这学校的宿管。和我一起入职的还有大壮。话说这学校十多年前发生过一场大火，把整栋宿舍楼都烧掉了。所幸当时学生正在上晚自习。
，人员伤亡并不严重。但在学校宿舍一直都有这样一个传闻：半夜去走廊尽头的厕所时，如果有人从背后拍你肩膀，千万不要回头，并还要说“我不是杀马特”，即可保平安。如若不这样做，具体结果会怎样？其实大家都不知道，因为没人敢尝试。这晚，和我一块入职的同事大壮。当他半夜巡视宿舍，走到走廊尽头的厕所旁时，忽然被人从背后拍了下肩膀。忽然，他就想起了那个传闻，顿时就怂了，吓得不敢动弹，结结巴巴地说：“我我不是，不是傻马特。”说罢，等了半天，身后没有任何动静，他就大胆回头看了下，什么也没有。第二天，他就把这件事告诉了我和校长，顿时我就对这件事产生了怀疑。校长却一本正经地对我说。你别整天戴着个帽子，还有把发型搞得杀马特一点。直接说完，我是杀马特后就回头，信不信吓死你！听了校长的话，我不仅没感到害怕，反而兴奋起来。好，听您的，我现在就去搞个杀马特发型。做好了发型后，当晚我就去宿舍楼查寝了。半夜时，传闻的那个是真的发生了。当我走到走廊尽头的厕所时，忽然感觉背后一阵寒气袭来，风吹了起来。紧接着，有人从背后拍了我一下肩膀，我犹豫了会儿，就说：“我就是杀马特。”说罢，风突然就停了，那阵背后的寒气也没有了。高能预警，投币点赞，厄运退散。我回过头，看到的是一张少年的脸。终于找到你了，快走，失火了！忽然，我眼前火光一闪，等我缓过神来，漆黑的走廊里空荡荡的，什么也没有了。接着，我的思绪回到了十多年前，那时。我还是这个学校的学生。那晚，其他学生都在自习室上自习，整个寝室楼只有我和阿杰在寝室打电动。玩着玩着，我俩肚子都饿了，但我又不想下楼去买吃的。这时，阿杰就说：“你个杀马特，真懒，关键时刻还得靠我这个大哥来养你。说吧，想吃啥，我给你买，吃个面包吧。还有，你还好意思说我杀马特，自己不也一样吗？我这是潮流，你那是杀马特。”不一样的。说罢，阿杰就笑嘻嘻的去买东西了。但阿杰刚走不久，寝室楼就着起了火。眼看大火就要蔓延到我这，我就赶紧跑下了楼。下去后，忽然听到楼上有人在叫我：“杀马克，你在哪？快逃啊！着火了！”我仔细一听，是阿杰，他应该是又回来叫我了。可随着火势的蔓延，阿杰的叫喊声越来越小。渐渐的，再也听不到了。后来得知了阿杰在大火中遇难的消息。太诡异了！我的好基友阿杰离奇失踪了。这件怪事发生在我中学时。这天晚上，寝室内静得出奇，室友都睡得很香，但阿杰却翻来覆去，怎么也睡不着。于是他看了下手机，卧槽，都两点了，明天还要考外语，得赶紧睡了。说罢，他就刻意数起了羊，但越数却越有精神，便更加急躁起来。可渐渐的，他感觉到有什么东西压在了他身上。高能预警，投币点赞，厄运退散。就抬起身子看了下，可这一看却差点要了阿杰的半条命。只见一个石膏像正压在他身上，更离谱的是，那石膏像的脸还诡异的笑着。阿杰瞬间被吓得大叫起来，顿时全宿舍的人都醒了过来。我就问了下阿杰：“你这是咋了？大叫啥呢？”小仙，石膏像笑了，刚刚他就压在我身上，真的，你在做梦吧，大惊小怪的，赶紧睡吧。说罢，我们就熄灯继续睡了。阿杰也没想太多，以为自己刚刚是幻觉，也入睡了。但从这开始，往后的每天晚上，阿杰都会看见那石膏像压在他身上诡异的笑。于是，我就和他一起去找宿管，反映了这件事。宿管听后觉得很扯，但又非常好奇，就决定今晚守在我们寝室里看看具体情况。到了半夜，宿舍大多数人都睡着时，那石膏像果然又出现在了阿杰身上。阿杰大叫着，宿管迅忙走过来：“老师，他就在我身上压着，你看，会看。”但奇怪的是，我们大家都没有看到那石膏像。哪里？哪里？我没看到啊！忽然，阿杰指向了门口，他飘去门口了，要出去了。于是，宿管慌忙看向门口。
，只见门突然自己打开了，顿时大家都被这神秘力量吓了一跳。老师，他好像召唤我，跟他过去，我要不要去呢？去，必须去，我看他要搞什么名堂。说着，阿杰就来到了门口，我和宿管也跟了上去。只见阿杰带我们来到了学校画室的一个石膏像面前，只见那石膏像残缺了一大块，顿时阿杰看到那石膏像好像被冒犯了一样，就一脚把他踢下了桌子，摔得粉碎。我和宿管都很不解，阿杰，你这是干嘛？对呀、啊，阿杰，你干嘛踢碎他？就因为老子那天不小心碰掉了他一个脚，就这么使劲的报复老子。今天我踢碎你，看你今后怎么报复我。奇怪的是，这之后的日子，阿杰好像消失了一样，再也没有出现过。只是学校美术室里多了一个像阿杰的石膏像，太可怕了！好基友阿杰因为忘记签名，险些再也回不来。这晚，室友二狗给大家讲起了学校附近的一个奇怪传说。你们知道吗？在我们学校旁边有个荒废的村庄，听说几年前那村子着火了，村里面的人都遇难了，好多后来去那的人都离奇消失了。可正这时，阿杰忽然冒了句：“老子不信，净瞎扯淡！明天哥几个要不去逛逛，看会不会消失。”阿杰，不管怎样，还是不要轻易作死的好，凡事都要有敬畏之心呢、啊。都什么年代了，怕什么小仙？其实阿杰说的也没错，我也有朋友去那里看过，没什么问题的。但有件重要的事一定要记得做，就是临走时一定要在那里签下自己的名字，否则隔天就会走厄运。那就这么说定了，明天咱们就过去看看。于是第二天一大早，我们寝室四人就一起去了那个荒废的村庄。来到村头，只见周围长满了很多杂草，而诡异的是。越往里走，街道越干净，慢慢的看不到一丝杂草了。但毕竟这里已经好多年没人住了，顿时我们都感到非常诡异。不知不觉，我们已经绕了村子走了一大圈，感觉也没啥不一样。这时，阿杰忽然就不耐烦了：“什么玩意儿？大早上饭也没吃就跑过来，结果就这，饿得要命，走了走了。”阿杰说罢，二话没说，转头就回去了。我们三个又在村里转了转，就签了名后也回去了。阿杰，对了，你说罢，转头就走了。正想问你呢，你签名了没？没有，我不信这个的，都是胡扯吧。可正这时，阿杰忽然摸起了口袋，不对，我手机去哪了？卧槽，该不会掉在那了吧？说罢，阿杰就一溜烟，再次奔向了荒村。来到村子后，已经到了傍晚，这时的村子格外的阴森。阿杰转了一大圈。也没有看到自己手机。正这时，阿杰忽然听到了一声嚎叫，顿时阿杰吓了一跳，就联想到了室友二狗说过的话，心里不免害怕起来。算了，天这么晚了，虽然那种事情都是扯淡，但黑灯瞎火，啥也看不见。明天再来找好了。阿杰安慰了下自己，就回了学校。来到寝室时，已经深夜了。只见平日熬夜的室友一个个都睡着了。阿杰虽然觉得有些奇怪，但还是躺回了床上，渐渐的进入了梦乡。没多久，阿杰就做起了噩梦，被吓醒的他就起身准备去上个厕所。可刚走了两步，高能预警，投币点赞，厄运退散，他就觉得很不对劲。转头才发现，原来自己在的地方压根就不是寝室，还是那个小荒村里，并且在他的周围站满了很多的人。那晚和好基友阿杰在图书馆的经历真的太可怕了。这晚天气异常闷热，我和好基友阿杰就一起去了学校图书馆吹空调。但进来后，我俩却惊呆了。只见图书馆早已人满为患，顿时我和阿杰就很惊讶：“小仙，今晚这是咋地了？怎么大家都挤到图书馆来了？难道是因为天气太热，大家都来避暑了？不对呀、啊，毕竟现在都这么晚了。”哎，不管了。咱们坐电梯去六楼电脑室打电动好了。说着，我和阿杰就来到电梯口，但等了大半天都没有电梯下来，无奈的我们俩只好爬楼梯上去。可爬到四楼转角处，就看到室友二狗和丁丁在议论什么。二狗看到我俩，就转头说道：“小仙，你俩这是干嘛去？”我们去六楼打电动。刚说罢，二狗忽然脸色就大变：“千万别去，我和丁丁正说这事呢。”“什么事？”柳露的包间阿姨跳楼了，就在上周，你俩难道不知道吗？但阿杰听后却淡定地说道：“死过人有啥好怕的？人死如灯灭，都是自己吓自己罢了。”据说这保洁阿姨死得很奇怪，当时她正在六楼电脑室拖地。
，可没过多久就莫名其妙的跳楼了。有人说是自杀，但据他亲人描述，当天他心情很好，完全不可能会自杀。走了，小仙，别听二狗闲扯了。说着，阿杰就继续往上爬，我也跟了过去。二狗满脸惆怅的看着我俩离去的背影。来到电脑室后，只见整个机房内空无一人，炎热的夏天，甚至还有些阴冷。我俩二话没说就打起了电动，打得不亦乐乎。正当我们玩得开心时，忽然背后有人叫了下我俩。我们转头一看，竟是一位保洁。小伙子，你们能载一下吗？我拖一下这里。无奈下，我俩就很嫌弃的站一边去了。等保洁阿姨打扫好，我们就继续打了起来。就这样一直打到晚上十一点多，我俩才疲惫的走出机房。正当这时，我俩才缓过神。不对，阿杰。都十一点多了，机房怎么还没关门？正当我俩疑问时，一个背影挡在了我俩前面。只见他正拿着拖把背对着我俩拖地。高能预警，投币点赞，厄运退散。这不正是刚刚的保洁阿姨吗？正这时，他猛地转过头，就在这刹那间，那扭曲的脸庞顿时吓到了我俩。这时我才想起了刚刚二狗说的话，原来这一切都是真的。还没等我反应过来，好基友阿杰就拉着我拼命的下楼。可来到四楼转角时，二狗和丁丁就还在那。快跑啊！二狗丁丁，那保洁女鬼真的来了，样子很吓人的。可二狗却很淡定的冷笑了下，随后说道：“怎么个吓人法啊？是像我这样的？”说罢，二狗和丁丁就转过头，只见他们二人脸上跟那保洁阿姨一样扭曲，并且还散发着诡异的笑声。好基友阿杰因为晚上把鞋正反放，竟发生了这件不可思议的事。这晚，正当我准备睡觉时，忽然听到床下阿杰和二狗吵了起来。阿杰，我劝你晚上鞋子你最好别这样放，一正一反这样很容易招来那玩意儿的。我信你个鬼！我今天还就这样放了。说着，阿杰就再也不理会二狗。二狗只是无奈的摇了摇头，就回到了自己床上。就这样，直到半夜，我睡得正香。突然传来了敲门声，阿杰走出去看了下，但空荡荡的走廊却没有一个人。阿杰就走回寝室，可还没来到床上，那敲门声再度传来。阿杰迅速又开门走了出去，门外却仍然没人。顿时，阿杰万分疑惑，只好走回了床上。我们全寝室对这个敲门声都很纳闷。高能预警，投币点赞，厄运退散。正当我们百思不得其解时，那敲门声再度响起，顿时阿杰火冒三丈。就气冲冲的打开门，大吼道：“隔壁的，你们还有完没完？大半夜不睡觉，老是敲我们门！”但隔壁大壮也气冲冲站在门口说道：“我还想说那类，那寝室那人是不是刚刚一直在敲俺那门？”阿杰听了万分疑惑，就把刚刚的事情和大壮说了一番。大壮听后顿时露出惊恐的表情：“既然咱都没有敲对方那门，那敲门嘞，该不会是那玩意儿吧？”大半夜，你别说这个，我信科学。你说了，我也不信，算了。就当幻听好了。说罢，阿杰就假装淡定的回了寝室。可回到床上没多久，那敲门声就又传来了。我们就任由这敲门声持续，没有人愿意下床去看。最后，我再也忍无可忍，就开门出去看了下。结果跟阿杰看到的一样，没有任何人。我回到寝室后，只见阿杰一脸惊恐的看着我：“怎么了，阿杰？你为啥这样看着我？奇了怪了。”小仙，你说既然没人，那是谁在敲门？可这时，二狗却忽然急躁起来：“谁敲门？你心里就没点数吗？跟你说了，别子不要一正一反摆放，你非不听。看吧，他来了吧？”但阿杰却没有回话，只是满脸疑惑的坐在床上发愣。我就赶紧把阿杰鞋子摆正，就躺床上睡觉去了。可奇怪的是，敲门声也奇迹般的消失了，直到天亮。我们起床后，我忽然发现自己手臂上出现了一个很明显的红点。我把这件事告诉了其他室友，没想到大家都出现了跟我一样的情况。从这以后，阿杰睡前总会检查下鞋子有没有摆正。好基友阿杰入职了学校保安，可这晚的巡逻可把他吓坏了。这晚，由于陪同阿杰一起的保安大叔临时请假，所以只有阿杰一人巡逻。夜晚的教学楼静得出奇。可当阿杰走到二层时，突然听到楼道旁那边教室传来椅子挪动的声音，阿杰顿时就感到很奇怪，就悄悄走上前去。走近后，阿杰突然看到这间教室居然亮着灯，里面有几个学生在写着作业。更奇怪的是，这间教室的装修风格很明显是上世纪八九十年代的。
，这么大个学校竟然还用着这么破旧的设施，太寒酸了。于是阿杰就走了进去。走进去后，阿杰忽然闻到了一股很重的烧焦味。几个学生在认真的看着书，并没有发现阿杰的存在。阿杰就忽然说道：“嘿，你们大半夜不在宿舍休息，还来这桩勤奋读书，平时干嘛去了？快走吧，回去睡觉。”说罢。只见一个学生缓缓抬起头说道：“好的，老师，我们看完这一课就走。”那好，你们回去时记得把灯关上。好。之后，阿杰就去巡视了下其他教室。等巡视完，一看刚刚那个亮灯的教室灯已熄灭，就放心的走了。第二天，保安大叔回来后，阿杰就跟他聊起了昨晚的事情。但保安大叔听后却忽然脸色一沉：“晚上教学楼是不会有学生在的。”十一点的时候，所有宿舍大门都是锁上了的，不可能会有学生。而且说到这，保安大叔戛然而止了。而且咋了？继续说呀。而且你说的那个教室以前发生过火灾，门早已被紧紧的锁死了，完全不可能会有学生进得去。说到这，阿杰顿时被惊呆了。高能预警，逃避点赞，厄运退散，他就立马去教室门口确认了下，果然那把锁都生锈了，很明显这门已经很久没被打开过了。从这后，阿杰再也不敢半夜去这巡视了，就和保安大叔调换了下巡视范围，自己只负责在校园周围巡视。可没想到的是，保安大叔却很爽快地答应了。阿杰瞬间觉得自己捡到了大便宜。晚上，阿杰就独自一人在校园内巡视。走着走着，阿杰就来到了学校的西腻湖，湖面波光粼粼，不时还有微风拂面而来。阿杰觉得甚是惬意。哎，可惜了，这么美的夜色。遗憾的是，没有美人在身边。说罢，阿杰就准备转身离开，可刚转过身，身后就传来什么东西落水的声音。阿杰就转身看去，只见湖里正有一个学生模样的女孩朝自己游过来。阿杰就慌忙走过去，吼道：“同学，这么晚了，不要游泳了，快回寝室睡觉吧。”可那女生没听到似的，反而把手伸出，好像让阿杰拉她。阿杰就赶紧伸手去拉，可当阿杰拉起那女生时，却惊呆了。啊只见那女生只有上半身，而且面部没有任何五官。还记得上学时课桌上的那些刻字留言吗？正是因为这个，才发生了这件让我可怕的事情。这天下午第一节课，漂亮的女数学老师在讲台上神采奕奕的讲课，但台下的我却昏昏欲坠。无意间，我看起了课桌上之前同学的留言。只见自己各异，文字里流露出的各种情绪，在我眼前舞动起来。我饶有兴趣的一条条阅读起来，但大多数都是比较无聊的留言，唯有边角处几行俊秀的笔记吸引了我。字很明显是女生写的，只见写着“生活的压力这么大，感情工作不如意，人生还值得留恋吗？也许死才是解脱。”字里行间都透露着女生对生活的失望，顿时我就觉得有必要开导下她。就写下了这样一行字，本以为这事就这么过去了，可令我没想到的是，两天后我再次去上课时，再次坐到这个位子，看到我之前的留言下又多了几行字，跟上面的那个字体一模一样。看到这行回复后，我顿时因为自己的开导无效产生了挫败感，就不甘心的继续在桌上又写了几行字，心里想着他看到这些文字时会是怎样的表情，并且非常期待着他的回复。果然，几天后上课时，我再次看到了他的回复，字里行间透露着对我的感谢，并且他也貌似重获了对生活的信心。我瞬间倍感欣慰。就这样，接下来的日子，我俩经常通过课桌留言对话，并且我也改变了以往逃课的习惯，渐渐变得喜欢起了上课。小仙啊，你最近有点反常啊，每节课都不落下，这不大像你的风格。于是我就把课桌留言的事情告诉了阿杰。阿杰听后忽然说：“那你怎么不约他出来见见、啊？”阿杰这句话一下戳中了我的大脑。于是这节课我立马就在桌子上留言，要求约他出来见见面。下节课我满心期待的来到位子上，只见有了新的回复，但这回复的让我禁不住在大夏天出了一身冷汗。我慌忙抬头环顾了下四周，除了周围的几个同学和讲台上正在讲课的女老师。没有其他人，害怕疑惑的情绪瞬间充斥了我的全身，我就抖着手在桌子上写下了新的回复，希望他不要用这种玩笑吓我。可下节课上课时，我忽然发现桌子上之前的留言都被擦去，只留了一句话：“亡灵的世界还是值得期待。”
。看到这句话，我顿时吓坏了。心想着那女生到底怎么回事？高能预警，逃避点赞，厄运退散。可正这时，忽然班上传来一阵女生的尖叫声。我抬头一看，竟看到数学女老师自焚了，全身着起了火，并且眼神死死地盯着我，眼神里似乎充满了对我的感激。后来我才了解到，这位女老师因为感情、工作等原因，得了很严重的抑郁症，自焚被火烧死，也许是她认为的解脱。好基友阿杰从不信邪，直到遇到了这件事。那天晚上，我在篮球场和室友三人打篮球，打到一半，我就因内急去了厕所，就独自跑到了一旁的教学楼厕所。可刚等我走进来，就忽然听到有人在一直喊：“打不开呀，打不开呀！”并且声音是从最里面一格传来的。我就走上前去问道：“是打不开门吗？”边说，我边把门拉开。你看这不能打，话还没说完，我才惊愕的发现这个坑位并没有人。那刚刚说话的是谁？想到这，我浑身毛骨悚然，就被吓得大叫着跑回了篮球场，并把刚刚的诡异经历告诉了室友三人。二狗和丁丁听后纷纷议论道：“这一定是几年前死在厕所的阿基，他回来了。听说他是在学校的厕所里心脏病发作，而门锁恰好的坏了，所以打不开厕所门，结果就死在了那里面。”二狗话音刚落。阿杰就反驳道：“这世上哪里会有鬼？我就不相信。”之后，为了证实我没说谎，就带着大家一起去了厕所。可进来后，什么也没有发现，大家都在用责怪的眼光看着我，顿时我就浑身不自在的挠了起来。小仙，我就说没有吧，肯定是你出现幻听的。还有，你挠什么呢？身上痒吗？我只是尴尬一笑，不知说什么好。之后，二狗和丁丁觉得我谎报军情，就扫兴的回了篮球场。阿杰也准备回去。我就一把拽住了阿杰，阿杰，留下来陪我下吧，我还没小便，你等我下，我真的害怕。那行吧，你快点啊！我刚进去解决，阿杰就在门外捏着嗓子说道：“打不开呀，打不开呀！”听到这，我虽知道这是阿杰假扮的，但还是犹如怕警绳般被吓得，赶忙窜了出来。阿杰见到我狼狈的模样，就嘲笑道：“你这个小仙，真的太逊了，没想到你胆子这么小。”顿时，我就气急败坏的骂道：“阿杰，你小子等着！”让你嘚瑟，我会报仇的。跟你说，说罢我就气呼呼的离开了。这回了寝室，本来说报仇只是气话而已，可没想到的是，等晚上阿杰回寝室后，他却像变了个人似的，神情非常惊恐，并且满脸惨白，好像受到什么巨大的惊吓一样。他颤颤巍巍的来到我床前，祈求道：“小仙，我知道错了，你以后别这样吓我了，好吧？我心脏受不了的。”你在说什么，阿杰？我哪里吓你了？还没吓我。刚刚差点要了我半条命，好吧。接着，阿杰就把刚刚遇到的怪事告诉了我。原来，在我离开厕所后，他也去小便了下。可刚进去没多久，他就听到最里面那个坑位传来凄惨的声音：“打不开呀、啊，打不开呀、啊！”小仙，你又想反过来吓唬我是吧？开玩笑吧，我超勇的，好不好？你吓不到我的。说罢，阿杰就走进最里面那个坑位，打开门。可开门后，阿杰却诧异的看到。里面蹲着一个因痛苦而脸部扭曲变形的怪人，张着血盆大口对阿杰说道：“打不开呀、啊！”阿杰顿时被这眼前的一幕吓傻了，大叫着跑回了寝室。可是我刚刚被你吓唬完，就直接从厕所回了寝室啊！那我刚刚看到的是。我是 WiFi， 千万不要随便连，不然你很可能会付出巨大的代价。好基友阿杰最近喜欢上了打游戏，可就在这晚，正打游戏打的火热的他，忽然发现手机没了流量。此时已经深夜十二点，但阿杰还是不甘心游戏就这样草草结束，就打开 WiFi 页面看了下。这时他忽然发现，竟有一个名叫四幺三女寝的 WiFi， 阿杰就点了下，没想到不需要密码就直接连上了。阿杰顿时乐开了花，正准备继续打游戏，忽然这时候收到了各家 QQ 好友的申请，点开看去还是个女生，不仅连上了免费 WiFi， 还有妹子要加我，今晚真是走了狗屎运了。阿杰二话没说就通过了申请，之后阿杰就继续打起了游戏，一直打到凌晨四点。阿杰第二天就没去上课，在寝室里睡着大觉，直到傍晚阿杰才醒来，正准备连上那 WiFi 点外卖。可这时才发现那个 WiFi 不见了，阿杰也没多想，就只好和我下去吃了晚饭。等晚上准备睡觉时，阿杰不经意间看了下手机，忽然发现又连上了昨晚那个 WiFi， 
，阿杰顿时就迫不及待的打开了游戏，准备打一把睡觉。可刚打开游戏，忽然有 QQ 好友给他打起了语音电话。阿杰点开一看，才发现这人正是昨晚加他的那妹子。阿杰疑惑之余，也禁不住有些小期待，就赶忙接听了起来。只听得电话那边传来了温柔的声音：“你好，同学，我是倩倩。”“你好啊，我叫阿杰。”请问你给我打电话什么事呢？也没什么事，就是今晚寝室就我自己，我有些无聊，想找人聊聊天。可以啊，欢迎欢迎。我猜咱们应该是同校同学吧？我住在沙雕科技学院女生寝室四幺三，你呢？巧了，我也是沙雕科技学院的，我住在男寝四零四，你住女寝四幺三。对了，我也连了个女寝四幺三的 WiFi， 这个 WiFi 是你寝室的吗？对啊，我流量比较多，就开了个热点。没想到刚好被你连上了，抱歉啊，美女，我不知道这是你的热点，之前还用它打游戏。没事，我流量多着呢，你随便用吧。就这样，阿杰和这个叫倩倩的女生聊得非常开心。阿杰也忘记了玩游戏，一直聊到凌晨，阿杰才去睡觉。次日上课时，阿杰打开 QQ 才发现这女生没在线。到了晚上，阿杰刚到寝室，手机就来了电话。一看，正是那个叫倩倩的女生打来的。奇怪的是，此时又自动连接上了那个413女寝的 WiFi。阿杰就接起了电话：“晚上好啊，晚上好，阿杰，我白天比较忙，没看手机，你给我发那么多消息，我都没回，抱歉啊。”“没事，我只是白天上课时比较无聊，没啥事。”“对了，问你个事儿，你有女朋友吗？”“没有啊，怎么了？”“我也没男朋友，但我觉得咱俩还挺聊得来。”要不处对象试试？当然，你要是不愿意就算了。可以啊，我当然愿意。不过突然有女生跟我表白，我有点受宠若惊。嘿，既然你同意了，那我有件事必须要和你说下。我白天比较忙，基本都没时间，只有晚上有空，所以这一点你接受吗？可以。那咱们啥时候可以约会见见面呢？过两天吧，这几天没时间。就这样，阿杰每天晚上和倩倩聊天到很晚。白天上课总是很没精神，我和其他室友禁不住对他这种状态感到焦虑。直到这晚，倩倩忽然对阿杰说自己生病了，想让阿杰下楼陪陪他。阿杰二话没说，赶紧走了下去。阿杰来到约会地点，只见倩倩正穿着一身淡蓝色的裙子站在那，远远望去婀娜多姿。阿杰看后脸瞬间红了。你就是阿杰吗？还蛮帅的嘛。你也远比照片上的漂亮很多。刚刚我都看呆了。嘿嘿，那行，咱们现在去学校后山走走吧。好啊，刚好我也睡不着。说着，倩倩就带着阿杰去了后山。第二天白天，我们发现阿杰依旧没回来，就打起了他电话，可没人接。终于在大家的共同寻找下，才在学校后山找到了阿杰的手机，但仍然没找到阿杰。后来经过调监控，也没有发现阿杰离开学校的痕迹。最后通过调查阿杰手机。才了解到，这学校原来真有女寝四幺三寝室，并且这里面住着个名叫倩倩的女生。可是有一天，因为某些事情，她在寝室自杀了。她死后，她的 QQ 也没再登录过，而且这个四幺三寝室也成为了杂物室。阿杰最终也为她断联 WiFi 付出了代价。我在寝室发现了一个诡异的洋娃娃，不料好基友阿杰竟被这洋娃娃缠身，险些丧命。这里面到底发生了什么离奇的事情？那晚半夜，我睡得正香，可没多久就被一阵奇怪的声音吵醒。仔细听，那声音像是一个女孩在说悄悄话。我越想听，就越听不清她说的是什么。迷迷糊糊中，那声音一直在我耳边回荡。我猛地从床上坐了起来，那声音居然戛然而止了。坐在床上，我思索了许久，一个感觉告诉我床下有东西。我顿时就下了床，来到寝室门口。我顿时就傻眼了，只见一个身穿红裙的洋娃娃诡异的躺在地上，难道一整晚都是他在说话？我凑上去仔细听，只听到娃娃说：“惠美七味姜黄茶剂，专门针对青少年长痘，不仅祛痘效果好，还可以调节皮肤油脂，让皮肤清爽不油腻。反复痤疮、爆痘的皮肤，脸上出油的情况一般都比较严重，所以毛囊里的油脂很容易与老旧的角质细胞混合，堵塞毛孔。”惠美七味姜黄茶剂，中药草本配方， 0 5年就申请了专利，有效祛痘的同时，还可以调节皮肤油脂分泌。睡前用棉签蘸取涂抹，清爽好吸收。我一惊，猛然抬头，此时那个洋娃娃居然瞪着眼睛，直勾勾的盯着我。
就像是一个有生命的人一样。我越看心里越慌，硬着头皮将洋娃娃捡起来，直接扔到了楼下垃圾桶。然而第二天晚上回寝室时，我居然诧异的发现，昨晚我扔掉的娃娃在室友阿杰的怀里。阿杰，这娃娃是不是你从楼下垃圾桶捡来的？对呀、啊，你怎么知道？难道是你把它丢到垃圾桶去的？你不觉得它很奇怪吗？昨晚我大半夜听到他说话了，真的吓坏我了。你扯什么呢，小仙？你是产生幻听了吧？这娃娃是我前不久在路边摊低价买来的，你看它多可爱。尽管我不停的劝说阿杰把娃娃丢掉，但阿杰却不以为然，每天都抱着这娃娃睡觉。然而就在一周后的一天，我外出回来，一进门竟看到阿杰躺在床上睡着了。此时那个洋娃娃就躺在他的身边，美美的看着他。没想到就在我进门的一瞬间。那个娃娃居然站了起来，看向我，随之脸上露出了得意的笑。我虽然被他吓得不轻，但是我更担心阿杰的安危。我硬着头皮走近一看，此时的阿杰铁青的脸上居然出现了两个黑黑的眼圈。我明白阿杰肯定是出问题了，赶忙拼命的喊二狗丁丁过来。就在此时，那个洋娃娃突然就变了脸，恶狠狠的看着我。那天晚上，阿杰好久才醒过来，室友二狗也觉得这个娃娃不简单。随后就把它扔进了垃圾桶，我们都以为这件事就这样结束了，没成想当晚就出事了。我半夜起来上厕所的时候，竟然看到阿杰拿着那个洋娃娃站在门口。然而此时的阿杰像是被某种力量控制了，就如同梦游一般，说着一堆我听不懂的话。之后我就叫醒了室友二狗丁丁，在我们齐心协力下，终于夺回了阿杰手中的娃娃，并一把火将那个娃娃给烧了。第二天，阿杰就神奇般的康复了。从那以后，也没再出任何状况。除夕夜这晚，我和好基友阿杰以及大学室友丁丁二狗一起齐聚畅饮，聊着曾经学生时期的美好光阴，好不愉快。可正这时，二狗忽然说起了关于学校里前几年发生的一次谋杀案件。你们还记得咱们大三时寝室楼顶发生的那件谋杀事件吗？谋杀事件有吗？我记得当时传闻好像是咱们寝室楼有两个学生平日矛盾很大，然后某天他俩约在楼顶单挑，但其中一哥们竟然暗自叫来了两个社会上的混混，这两个混混直接把对方从八楼楼顶扔到了楼下，摔下楼的这哥们当场丧命，但之后这两个作案的混混和另一个哥们也相继离奇死去。正是这件事，但仔细想想，这结局真的挺吓人的。我很好奇，相继离奇死去的这三个人死因究竟是什么？要不咱们今晚就重回故地探险看一下吧，刚好我们就在学校旁。阿杰，都这么多年了，没想到你胆子还是这么大。也罢，这大过年的，也没啥好怕的。走吧。于是我们四人就趁着酒劲来到了寝室楼天台。只见站在这上面能完美的欣赏到城市夜景，氛围很是惬意。哎，这完全没有了冒险的氛围了吗？真扫兴。随后我们在这上面转了一圈，什么都没发现。就准备下楼，可正这时，突然有两个高大的身影从我们身边经过，往后走了过去。我顿时就赶忙停住脚步。刚刚那两个人，你们看见了吗？哪有人？对呀、啊，小仙，你又在这疑神疑鬼啥呢？就刚刚经过我们的那两个人呢。说着，我就转头向后看去，只见背后空空的，什么也没有。奇怪了，我刚刚明明看见有人经过我们向后去了，还没等我话说完。丁丁忽然指着身后说：“你们快看，后面有四个人。”这话刚说完，我们就赶忙向后看去，只见在墙边有两个身材高大的人正把另一个人往下推。我们正要想阻止，那人就已经被推了下去。顿时，二狗说道：“难不成当年的画面重现了？重现个鸡毛！我看是见鬼了吧？”说着，那三人就突然阴冷的转身冲我们走来。顿时，我们被吓得落荒而逃，就赶忙下楼。可我们很明显能听到身后那追赶的脚步声。就这样，我们胆战心惊地来到楼下。可奇怪的是，身后那脚步声也消失了。这时，我们提到嗓子眼的心才放了下来。看来这灵异探险还是不能随便玩。刚刚差点吓走我半条命，确实有点吓人。不过这恐怖指数还是低了点，略有扫兴。阿杰，这种话你不该说，更不该这个时候说。正说着，忽然在我们身后传来扑通一声，我们赶忙转身看去。只见一个人从楼上掉了下来，早已摔得血肉模糊。接着，那人的头突然转了过来，死勾勾的盯着我们说道：“你们敢不敢为什么不救我？”说罢，那滩血肉模糊的身躯突然冲了起来，我们顿时被吓得再次逃离。
可阿杰却仍然淡定地站在那。正当那身躯靠近阿杰时，忽然阿杰掏出鞭炮，点燃后随即朝那身躯扔去。随着一声声震耳的鞭炮声，那东西早已不见踪影。我这时看了下时间，刚好零点。Oh, I walk the fire with you.